بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آئی ایم تنویر میو یور ٹیچر ڈیئر اسٹوڈینٹس فریگمنٹس کلوزز رن آن سینٹینس کاما سپلائز اس کے بارے میں کل ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا پوائنٹس سمجھے تھے کہ کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے امید ہے آپ نے کل ٹاپک سمجھ لیا تھا اور آج دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کو کس طرح اٹیمپٹ کیا ہے یا کچھ مزید باتیں بھی آج ہم اس میں سیکھیں گے لیٹس کم ٹو دا بورڈ فسٹ ایم سی کیو نمبر ون سکسٹین چائلڈ ہڈ اوبیسٹی از آن رائز ان امیرکا مینی پیرنٹس آر بگننگ ٹو سیٹ ٹفر ڈائٹری گائیڈ لائنس فار دیر کڈس جملے کو دیکھا ہے ہم نے کہ جملے میں دو حصے ہیں ٹھیک ہے آپشن اے کہ از آن آپشن اے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سی میں بگننگ ٹو سیٹ بگننگ ٹو انفینیٹیو ٹھیک ہے دیر کڈس میں کوئی پرابلم ہے بی میں یہاں پہ دیکھیں دو جملوں کو جوڑا گیا ہے جملے کو ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ کلوزز ہیں کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہیں ڈیپینڈنٹ ہے غور کیا چائلڈ ہڈ اوبیسٹی یہ ایک علیحدہ جملہ ہو گیا امیرکا تک اور مینی پیرنٹس آر بگننگ اور کامے سے جوڑا گیا اگلا بھی انڈیپینڈنٹ ہے تو دو انڈیپینڈنٹ سینٹینسز کو کامے سے نہیں جوڑتے اسے ہم کاما سپلائز کہتے ہیں یہاں پہ اب ہم سیمی کالن لگا دیں گے تو تب یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا اب ذرا دیکھیں انڈیپینڈنٹ کلوزز joined by semicolon 117 the doctors who are using peer review research articles that contributed to the body of the knowledge in their fields which was of statistics the doctors who were ab is jumle ko agar hum who were se shuru kar dete hain to ye dekhe who wali jo clause shuru hui hai who were using that contributed to the which was aage verb to aaya nahi تو یہ فریگمنٹ ہے کلوزز ہے اس کو جوڑنے کے فریگمنٹ ہے اور اس میں ورب اب ہم اس جملے کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اس جملے میں اگر آپشن اے میں ہو کو ہٹا دیں اور اب یہ ورب کنیکٹ ہو گیا اب یہ ورب ہمیں مل گیا ٹھیک ہے ڈاکٹرز ور یوزنگ باقی اب سارا جملہ یہ ورب مل گیا باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو اس طرح سے ہمارا ون سیونٹین ٹھیک ہو گیا آپشن اے میں ہم ہو کو انسیسریلی لگا ہوا ہے ڈائریکٹ ورب سے سبجیکٹ ورب کو کنیکٹ کر دیں گے جملہ ٹھیک ہو جائے گا ون ایٹین دا پروفیسر سٹیٹڈ دیٹ دا اسپیشلی فیورڈ پرسنلی کنیکٹڈ پیپرس دیٹ ہی اسپیشلی فیورڈ دیز ریفلیکٹ دا موسٹ ایموشن اگین ٹو انڈیپینڈنٹ کلوزز دو انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں دونوں میں نظر آ رہا ہے اے آپشن میں کوئی ایشو نہیں ہے سی میں کوئی نہیں ہے ڈی میں بھی کوئی آپشن نہیں ہے تو انڈیپینڈنٹ کو جوڑنے کے لیے اگین دیکھیں کاما سے جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے کاما سپلائز رن اب ہم اس کو اس سے جوڑ دیں گے سیمی کالن سے تو پھر یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا سیمی کالن بنائیں گے اس کو اس طرح سے ناؤ اٹ از آلسو کریکٹ سیم سکسٹین جیسا ہی جملہ تھا ون نائنٹین ہی پریپیئرڈ ہی پریپیئرڈ ہم ویل فار اینادر ایگزام آصف نیو ہی واز ریڈی ٹو ٹیک آن دا گریٹیسٹ چیلنج آف از لائف ہی پریپیئرڈ ہم سیلف اب اب یہ جملہ چل گیا ہے اور آگے کاما لگ گیا یا تو یہ کاما ہٹا کے ہم اس کو فل سٹاپ لگا دیں اور پھر تو جملہ ٹھیک ہے لیکن جب اس میں ہم آپشن اے کو دیکھتے ہیں اس کو ہٹائیں گے ہی پریپیئرڈ ہم سیلف آپشن بی ہم سیلف سی آصف نیو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کاما جو ہے یہ یہاں پہ درست نہیں ہے آصف نیو ہی واز اب کیا کریں گے دو انڈیپینڈنٹ اب ہم اس کو ڈیپینڈنٹ کلوز جب بنا دیں گے تو پھر کامے سے جوڑی جا سکتی ہے ہی نیو ہی واز ریڈی ٹو ٹیک آن دا گریٹیسٹ چیلنج آف از لائف تو ہم ہی پریپیئرڈ کو ہیونگ پریپیئرڈ کر دیتے ہیں اب ذرا دیکھیں ہیونگ پریپیئرڈ ہم سیلف فور اب یہ پارٹیسپل کلاس بن گئی ٹھیک ہے اور جہاں پہ یہ رکے گی آگے سبجیکٹ ریکوائرڈ ہے تو یہ اس میں سبجیکٹ آ گیا یہ کرنے کے بعد آصف کو پتا تھا اب ہماری جو اس میں آپشن اے ہے That is wrong. Next, 120. The glacier began to slip down the mountain and eventually crushed some of the villagers' outlying buildings. Glacier began. Yeh ek clause hai. And eventually. Agla isse mein poore mein koi subject nahi hai. Glacier is subject. Iska matlab hai ke yeh dependent hai. Or dependent clause ko jodne ke liye hum semicolon use nahi karte. Is tarah se agar koi fanboy a jai تو ہم اس سے پہلے صرف کاما لگاتے ہیں تو اینڈ سے پہلے بی میں کاما لگ جائے گا تو ذرا دیکھیں 
अब जुमला ठीक हो गया एंड इवेंचुअली क्रश्ड सम ऑफ द विलजर्स सी में भी कोई इशू नहीं है डी में भी सम ऑफ द विलजर्स का स्ट्रक्चर भी ठीक है सो डेट्स वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग यहां पे एंड से पहले फैन बॉय से पहले हम सेमी कॉलर नहीं कॉमा लगाते हैं 121 साउंड ऑफ लंग एंड लिम एंड बेसिकली एन एग्जिबिशनिस्ट कॉमा प्रोनेला सेंग एंड डांस हर वे अक्रॉस द जिम्नेजियम अब यहां पे साउंड से पहले ये जो ऑप्शन ए है ठीक है अब ये जो खाली साउंड ऑफ जो है ये खाली जो है ये गलत है क्योंकि इसको हमने जब साउंड ऑफ ठीक है ये यहां तक तो हो गया ना एडजेक्टिव फ्रेज साउंड ऑफ लिम एंड बेसिकली ये हो गया नाउन फ्रेज लेकिन पढ़ने वाला सेंग आगे सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट पहले आ जाए तो फिर जैसे हमने अभी यही ये यह देखे यहां पे भी हमने एक पार्टिसिपल लगा के इसको एक फ्रेज में कन्वर्ट किया है अब हम इस यहां पे भी जब पार्टिसिपल लगा देंगे तो ये जुमला भी ठीक हो जाएगा फिर जरा इसको ऐसे पढ़ेंगे हम बींग साउंड ऑफ लंग एंड लिम के होते हुए वो जनाब सेंग डांस एंड हर वे अक्रॉस द जिमनेजियम तो बी भी ठीक है क्योंकि बेसिकली दो चीजों को कनेक्ट कर रही है बींग साउंड ऑफ लिम एंड लंग एंड बेसिकली एन एक नाउन फ्रेक फ्रेज एक एग्जेक्टिव फ्रेज और सी में भी आगे सब्जेक्ट जब हम इस तरह लगाते हैं अभी हमने यहां पे भी सब्जेक्ट लगाया कॉमा लगा के इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम जोड़ते हैं तो कॉमा लगा के हम इसको आगे सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं जिस तरह की इसमें हुआ पड़ा ठीक है तो इस लिहाज से हमारी इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत है वहां पर साउंड से पहले बींग साउंड होना चाहिए था वन एट द बॉटम ऑफ स्टेयर इन अ काम एंड डिग्निफाइड पोज स्टूड वेटिंग फॉर हर डेट टू पिक हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोर जी अब जरा देखें एट द बॉटम ऑफ स्टेयर केस ऑप्शन ए स्टेयर केस ठीक है इन काम एंड डिग्निफाइड पोज आगे फिर एक फ्रेज आ गई है ठीक है फ्रेगमेंट इसे कहते हैं फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट स्टूड वेटिंग अब बताएं कि सब्जेक्ट कहा है सब्जेक्ट तो आया नहीं इसमें तो सारे ये फ्रेगमेंट्स हैं जब तक एक सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट मिसिंग होता है अब यहां पे मुझे बताएं स्टूड वेटिंग फॉर हर डेट कौन खड़ा था या खड़ी थी तब हमारा सब्जेक्ट हम किसी भी जुमले में के हिस्से में लगाएंगे फिर ये क्लियर होगा तो इसमें हम अगर ऑप्शन सी में स्टूड वेटिंग ये वाली जो फ्रेज है ठीक है जब पहले डिपेंडेंट क्लॉज हो या फ्रेज हो तो फिर हम उसको कनेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं अब यहां पे भी सेम है स्टूड वेटिंग की जगह हम कोई भी सब्जेक्ट मसलन अहमद स्टूड वेटिंग फॉर हर डेट तो सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है यहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए फिर दूसरी जो क्लॉज है वो इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है 123 ट्वेंटी थ्री बियर इन माइंड हाउ एवर दैट एन अदर कस्टमर माइट परचेज द रिंग बिफोर यू रिटर्न ऑप्शन ए हाउ एवर हाउ एवर से पहले आगे पीछे कॉमा है और दैट फिर आगे दैट ठीक है दैट एन अदर कस्टमर माइट परचेज द रिंग तो ये दैट भी जो है इसको क्लॉज को सबॉर्डिनेट बना रहा है सबॉर्डिनेट कंजक्शन है ये भी सबॉर्डिनेट है दो कट्ठे नहीं आ सकते इसलिए हम इसको उड़ा देते हैं पहले वाले को ठीक है ऑप्शन ए को हम खत्म कर देते हैं बियर इन माइंड दैट और दैट वाली क्लॉज से जुमला कनेक्ट हो गया इस तरह से इसकी जो मिस्टेक है वो ऑप्शन ए में वो गलत है बाकी सी माइट पर पिचेस डी बिफोर यू ये सब ठीक ऑप्शन है जी बाकी के एमसीक्यूज करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं 125 ट्वेंटी फाइव द प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट विथ मैन विच मैनी इन द गवर्नमेंट कंसिडर टू बी अ साइन ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ विल डिस्ट्रॉय hundreds of villages and vast areas of wildlife habitat along the river banks g option a the dam project which g jab essential or non essential clauses ko humne padha tha ke jab bhi koi non essential clause aati hai which se usko connect karte hain to fir hum usse pehle comma lagate hain ye dekhiye ye to comma laga hua tha ye yahan se leke yahan tak theek hai ye laga hua tha lekin ye comma missing tha विषय के बाद जब नॉन असेंशन का लॉस हो इसको हम कॉमे से सेपरेट करते हैं जो कि नहीं किया गया था तो ऑप्शन ए जो है दैट इज रॉन्ग बाकी बी सी डी सब ठीक है 126 शी इज नाउ 
playing a woman, comma her son was killed in the First World War. तो independent जो है clauses comma से connect नहीं की जा सकती देखते हैं कोई और option B. She is now playing a woman and whose son was G. And यहाँ पे नहीं लग सकता जब whose लगेगा तो option C. She is now playing a woman of whose son. Off नहीं लगेगा whose के और साथ off की जरूरत नहीं होती. तो D option ठीक है. समझ लगी बात. She is now playing a woman whose son was. जी relative clause यहाँ पे आएगी. जरा देखें. Whose son was. जब यहाँ पे कोई भी noun हो तो फिर यहाँ पे हम whose लगाते हैं position. Whose son was. ठीक है verb हो यहाँ पे तो who लगाते हैं. ठीक है. Subject हो तो whom लगाते हैं. तो हुज सन वॉज रिलेटिव क्लास बना के इसको हम दोनों क्लॉज को कोनेक्ट कर देंगे सो ऑप्शन डी इज राइट 127 ये समय लग रहा है कल का टॉपिक थोड़ा ये टेप टफ और टेक्निकल जरूर है द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड स्नो फॉर टुडे एंड इट इज रेनिंग प्रिडिक्ट स्नो की थी लेकिन बारिश हो रही है तो ये सेम थॉट नहीं है ये कंट्रास्ट है एंड से इसे कोनेक्ट नहीं कर सकते और कॉमा नहीं लगा हुआ ऑप्शन बी में कॉमा लगा दिया एंड ही गलत है तो फिर चाहे कॉमा लगे या ना लगे तो बेसिकली तो एंड की गलती है और ऑप्शन सी में द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड टू बी अ स्नोइंग टुडे कॉमा एंड इट इज रेनिंग जी जब मैंने कह दिया कि जब सेम थॉट को कनेक्ट करने के लिए हम एंड यूज नहीं कर सकते ये एक बात अलहदा की गई है कि जनाब प्रिडिक्ट तो स्नो की थी लेकिन ये बारिश हो रही है तो फिर हम इस तरह के जुमलों को बट से कनेक्ट करते हैं और बट क्योंकि यहां पे दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं फैन बॉय तो पहले कॉमा भी लगाएंगे सो डियर स्टूडेंट दैट इज वाई अवर ऑप्शन डी इज राइट 128 टेडी लव स्टफ्ड बियर्स हिज कलेक्शन इंक्लूड्स 54 जी नजर आ गया होगा आपको कॉमा सप्लाइज ठीक है कि जब दो जुमलों को बिला वजह कॉमा से जोड़ दिया जाए कॉमा दो जुमलों को नहीं जोड़ सकता यही मिस्टेक है इसमें और बी में उसने बियर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क को फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगाया बी इस वजह से गलत हो गई सी ऑप्शन जो है लव स्टफ एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स हां जी ये देखें आपको पता है कि कॉमा सप्लाईज को खत्म करने के लिए या तो हम सेमी कॉलर लगाए या फिर एंड लगा के ठीक है कॉमा और कोआर्डिनेट कंजक्शन लगा के हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं फिर इस तरह से कॉमर्स सप्लाई से रन ऑन सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाता है तो यहां पे हम 128 में ऑप्शन सी इसीलिए ठीक है एंड इस क्योंकि दो जुमले हैं और इंडिपेंडेंट हैं तो फिर क्या करेंगे जी इंडिपेंडेंट को जोड़ने के तरीके अब तक हम कितने सीख चुके एक तो सेमी कॉलन एक कॉमा प्लस कंजक्शन फैन बॉय तो ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है डी में तो उसने टेडीज का डी ही छोटा कर दिया इस बेस पे इसको हम एलिमिनेट कर देंगे 129. ट्वेंटी नाइन वन ही वॉज यंग कॉमा वॉज वेरी एडवेंचरस एंड वेंट ऑन मैनी कैंपिंग ट्रिप्स वेन ही वॉज यंग जी वेन ही वॉज यंग ही वॉज वेरी एडवेंचरस एंड वेंट ऑन मैनी ट्रिप्स ऑप्शन बी वेन ही वॉज यंग सेमी कॉलन He was very adventurous and went on many camping trips. Option C. When he was young, colon, he was very adventurous and went on many camping trips. J. इसमें हम option A में देखें तो when he was young, he was very adventurous and went on many camping trips. J. वेन के बाद उसने जो यहां पे फुल स्टॉप लगाया है ठीक है इस बेस से वेन वाली क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट होती है ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो फिर ये काम चलता है इस वजह से हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे जबकि जैसे मैंने कह दिया जी कॉमा लगा के तो फिर ऑप्शन डी हमारी जरा देखें वेन ही वॉज यंग ठीक है इसको वैसे इधर ही देखें वेन ही वॉज यंग तो वेन वाली क्लॉज को ये हम जब सेपरेट करते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज है कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं जी डेट्स वाई ऑप्शन डी इज राइट वन थर्टी द फोकस ऑन अवर वर्क इज हाउ कैन वी जी हाउ का इस्तेमाल आ गया और हाउ जब आ जाता है 
हाउ कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर मोस्ट इफेक्ट इज हाउ कैन वी तो जुमले का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो जाता है हाउ कैन वी नहीं होगा द फोकस ऑफ अवर वर्क हाउ वी हाउ कैन वी सेट फोकस से वर्क के बाद कोई वर्ब नहीं आया इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गई द फोकस ऑफ अवर वर्क हाउ वी कैन जी जब तक इसमें कोई वर्ब नहीं लगेगा ठीक है हाउ वी कैन जस्टिफाई तो ये फ्रेगमेंट ही रहेगा इसको फ्रेगमेंट बनाने के लिए इसको सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब लगाएंगे तो फिर हम डी में जरा देखें द फोकस ऑफ अवर वर्क इज हाउ वी कैन तो डी जो इसलिए ठीक है कि उसमें हाउ वी कैन और ए इसलिए गलत है कि हाउ कैन वी ठीक है हाउ कैन वी जब सवालिया जुमला अलहदा हो फिर तो हम इस तरह से लिखते हैं जब ये लेकिन इनडायरेक्ट हो जाए तो फिर हाउ वी कैन हो जाता है डेट्स वाई ऑप्शन डी इज राइट वन थर्टी वन इट्स टेकन हिम सम इयर्स जिस टेकन की वजह से यही किसको एलिमिनेट करेंगे इट्स टेकन फिर बी में भी इट्स टेकन ये भी गलत हो गया थर्ड फॉर्म तो हम लगा ही नहीं सकते बगैर हेल्पिंग वर्क के इट टुक हिम हाँ ये कुछ ठीक है सम इयर्स मोर टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्पेन टू सब्जेक्शन बट ही प्रेजिस्टेड जी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बट से जोड़े तो फिर क्या करते हैं जी या तो सेमी कॉलन लेकिन अगर बट से जोड़ना है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस तरह से हमने एंड से जोड़ा है तो फिर कॉमा लगना चाहिए जो कि ऑप्शन सी में लगा हुआ है डेट इज अवर राइट आंसर कॉमा प्लस फैन बॉय जो है कंजक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकता है और डी में इट टू किम सम इयर्स मोर टू ब्रिंग ऑल स्पेन टू सब्जेक्शन ही कोई कंजक्शन नहीं लगा इस वजह से यह सेमी कॉलन लग जाता तो तब ये दो अलहदा अलहदा से क्लॉजेस को हम कहते कि ये स्टैंड कर सकती थी सो डेट्स वाई अवर ऑप्शन सी इज राइट इट इज वेल कनेक्टेड 132 स्ट्रे एनिमल्स ऑफन सीन ग्रेजिंग ऑन सेपलिंग्स एंड ग्रास ये जुमले में अभी तक ऑफन सीन ठीक है तो ये फ्रेज है या फ्रेगमेंट है ये सेंटेंस नहीं है ऑफन सीन के बाद ठीक है कोई वर्ब नहीं आया स्ट्रे एनिमल्स आर ऑफन हाँ इसमें वर्ब आया आर ऑफन सीन ग्रेजिंग ऑन सेपलिंग एंड ग्रास ओवर द रोड लो जी ओवर द रोड रोड से ऊपर तो इस वजह से ये इस प्रेपोजिशन की वजह से ये गलत हो गया सी में ग्रेजिंग इन सेपलिंग ग्रेस ऑन होता है सो जो फ्रेज है तो इस वजह से सी गलत हो गया और डी में स्ट्रे एनिमल्स आर ऑफन सीन ग्रेजिंग ऑन सेपलिंग एंड ऑन रोड बर्म्स डेट्स वाई इट इज राइट वन थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री बीन श्योर टू सेंड हु एवर इंटरव्यूड यू अ थैंक यू नोट बीन श्योर जी ये रॉन्ग है इस तरीके से सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर बीन से है, कोई हेल्पिंग वर्ब होता तब ये तो इस वक्त ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है रॉन्ग फ्रेज है बी श्योर टू सेंड इंटरव्यूड यू अ थैंक यू नोट बी श्योर टू सेंड किसको भेजना जी ऑब्जेक्ट तो आया नहीं इंटरव्यूड यू अ थैंक यू नोट अब सी को देखें जरा Be sure to send whoever interviewed you a thanking note. जी इसमें देखे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के रिलेटिव क्लास लगा के इस जुमले को हम कनेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट इसमें लाएंगे बी सेंड ठीक है बी श्योर टू सेंड आगे हु एवर इंटरव्यूड यू ये ऑब्जेक्ट आ गया अथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें तो अ थैंकिंग नोट भी है और हु एवर इंटरव्यूड यू तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है सी ये वेल कनेक्टेड है ठीक है इसमें रिलेटिव क्लॉज को सही तरह से कनेक्ट किया गया है और बीइंग श्योर टू सेंड हु एवर इंटरव्यूड यू अ थिंकिंग नोट बीइंग श्योर यहां पे बीइंग से स्टार्ट किया है इसलिए ये रॉन्ग है इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है जी इसको फर्दर देखते हैं टू ये देखें टू हु ये प्रपोजिशन और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वन वन हु एवर विन्स द गेम प्लेइंग इन द टूर्नामेंट जी कोई इसमें जो है वर्ब नहीं आया हु एवर विन्स प्लेइंग इन द गवर्नमेंट तो ये फ्रेगमेंट है और कोई इसका मीनिंग नहीं बन रहा हु एवर विन्स द गेम प्लेड ऑन द टूर्नामेंट प्लेड ऑन की वजह से ये जुमला गलत हो गया हु एवर विन्स द गेम विल प्ले इन द टूर्नामेंट हु एवर विन्स और विल ये तो प्रेजेंट फ्यूचर का कम्बिनेशन है ठीक है और ये इसमें हु एवर विन्स रिलेटिव क्लॉज उससे जुमला शुरू हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से तो इन द टूर्नामेंट प्रपोजिशन भी ठीक है इस वजह से ऑप्शन सी दुरुस्त है डी में हु एवर विन्स द गेम विल प्ले टू द टूर्नामेंट प्ले टू गलत है प्ले इन होगा 
our option C is right. 135. Tony shaking his new boss hand, knowing he would like working there. अभी तक जुमले में ये बस दो phrases को connect किया गया, fragments को verb नहीं आया, इस वजह से option A गलत हो गई. Shake his new boss hand, Tony. जी, इस तरह का जुमला हमने पहले भी connect किया था. ठीक है, participle से जब connect, participle phrase से हम जुमला connect कर सकते हैं, जिस तरह के हमने इधर ये देखें, having, being, ये दो तीन जुमले इधर किए थे. तो ये जुमला भी इसी तरह से ही connect होना था. Shook his hand, uh, shook his hand new, shook his new boss hand, Tony new. ये भी गलत हो गया. अब, क्योंकि dependent है, shaking his new boss hand. Option D देखें, इसमें participle जो है, उसे जुमला शुरू हो गया, वो subject बन गया. और ये जो dependent clause है, comma के बाद, Tony knew he would like working there. तो अगली इस जो है, independent clause के साथ, सही तरह से connect हो गई. Option D, दुरुस्त है, ठीक है. That is right. तो dear students, कुछ आज आपने dependent और independent clauses को जोड़ने का बारे में और test fragments के बारे में, comma supplies के बारे में कुछ जुमले किए हैं. उम्मीद है कि कल के test में आप और अच्छा बेहतर perform करेंगे. Allah Hafiz.